不力，电箱没有力了，完蛋！想知道电箱没有力呢？另一个方法就是检查大灯，它开的时候是开不到的。你看到它的变化吗？刹车时就是这样子的。来看一下我的电箱，已经大概有两年的年龄了，所以是时候换了。然后躲大车就比较特别一点，需要靠 jump start 来 start， 过后才能换，要不然设定就会变掉了。好彩我车后面有 rescue kit 啊，躲大的，这个就是 jump start cable。躲大的 jump start cable 比较好，因为它有那个 cover 套着，所以基本上它是不会受到的，很安全。jump start cable 拿出来的时候是要分开的，红色就是加 positive， 黑色就是减 negative。江山是有步骤的，我们现在用红色 p o s i t i v e 来开始先。看到了吗？这个是家，有红色盖子的，把它掀开来。OK， 然后就把它夹好，就这样子。然后另外一边呢，也是要对着家来夹。看到吗？这边有一个夹子。OK， 所以我就去开始夹了。现在我用黑色 negative 这个来加另外一边，但是不是加车上的那一个，而是加这个救命电闪先。看一下这个 negative 的。OK。另一边呢，就是加车里面有铁块裸露的地方。把驾驶铁布系好过后，我们现在就去刹车。我车很肮脏。来喽，成功了哎！现在我们先把那个黑色点的先拔开，然后这边呢同样也要拔开。接下来就是红色头巾的这个也是拔开，最后就是这个，以 reverse order 的方式把所有降噪铁布都拔开。要开始换电箱喽！由师傅亲自下手，先把 bracket 拆开来。把 bracket 拆掉过后，我们就开始取出电箱。取出来的时候，需要先从剪这边开始，然后才到加这边。然后因为是刹车车的关系，加的这个部分呢，还是有电的。所以为了避免触电的情况发生呢，我们就要准备一样东西。哒啦，这个就是我们要准备的东西了，手套装了之后，就要从家开始安装回去。电箱换好了，现在就要看它到底有没有锁的稳固，检查一下，摇一摇，检查一下，对，很好，没有问题。有电的电箱搭灯就是这样的啦，很有力，对吧？亮晶晶。好了，现在我电箱已经换好了，车也操作正常了。所、so, 以大家一定很奇怪，为什么刚才我在夹那个黑色 cable 的时候，它不是夹在电箱上面？因为师傅跟我说，如果你直接夹在电箱上面的话，它可能会导致电板短路的问题发生，甚至有可能引发爆炸。虽然不是很大的爆炸，但是安全至上，我们不想任何意外的发生。今天的视频就到今天为止，下次再见。